வணக்கம் <laughs> இந்த ஃபோர்ஸ் விசை அப்படின்ற டாபிக்ல வந்து நம்ம ஏற்கனவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கே ரெஃபர் பண்ணணும் அப்படின்னு ரெஃபரன்ஸ் ஹோஸ் என்ன அப்படின்றத நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணியிருந்தேன் வந்து ஸோ அங்கே நான் ரெஃபர் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டென்ட் வந்து கொடுத்துருந்தேன் லாஸ்ட் கிளாஸ்ல நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அதே மாதிரி மோஷன் இயக்கத்துக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் அதில் வந்து சொல்லியிருந்தேன் எங்கே படிக்கணும்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு டாபிக் ஒன்னா சேர்ந்து தான் புக்கில் வந்து இருக்கு அதனால் அங்கேயும் நம்ம ரெஃபரன்ஸ் ஹோஸ் பார்த்துட்டோம் ஸோ நமக்கு இந்த வீடியோல நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா மோஷன் மோஷன் எது எதெல்லாம் இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப்ல எது எதெல்லாம் இம்பார்ட்டன் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதே மாதிரி மோஷனோட ஈக்குவேஷன் வந்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் அண்ட் சென்ட்ரிபிட்டல் போஸ் சென்ட்ரிபிகல் போஸ்னா என்ன வந்து மைய நோக்கு விஷயம் மைய விளக்கு விஷயம்னா என்ன அப்படின்றத நம்ம இங்கே தான் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஷின் டிஸ்கஷன் ப்ரீவியஸ் இயரில் வந்து எப்படி இந்த டாபிக்ல வந்து கொஷின்ஸ் வந்து கேட்டிருக்காங்க அப்படின்றதையும் நம்ம இந்த டாபிக்ல வந்து பார்க்க போகிறோம் ஃப்ரெண்ட் வந்து ஓகேங்களா ஸோ இந்த டாபிக் டேரக்டாக நம்ம என்ட்ரு ஆகிடும் ரெஃபரன்ஸ் ஹோஸ் நான் லாஸ்ட் வீடியோல ஃபோர்ஸ் விசை அப்படின்ற டாபிக்ல வந்து கொடுத்துட்டேன் ஸோ நீங்கள் ரெஃபரன்ஸ் பார்க்கணும் அங்கே போய் பார்த்துட வேண்டியதான் ஸோ ஸ்ட்ரைட்டாக நம்ம இந்த டாபிக்ல என்ட்ரு ஆகிடும் ஸோ இயக்கம் மோஷன் அப்படின்றது என்னன்னா ஒரு பொருள் தன்னுடைய நிலைய பொறுத்து தான் அதாவது நேரத்தை அடிப்படையாக கொண்டு எங்க இருக்கு அப்படின்றத பொறுத்து தான் இயக்கத்தில் இருக்கா இல்லையான்னு சொல்றாங்க இப்போ ரொம்ப மெதுவாக நகரக்கூடிய வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சில்வர் ஃபிஷ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அந்த அந்த காகித பூச்சின்னு சொல்லுவோம் அது அது வந்து ரொம்ப மெதுவாக இருக்கும் பார்க்குற ஸ்டேஷனடியா ஒரே இடத்துல தான் இருக்கும் இருக்கும் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா அங்கேருந்து அங்கே நகர்ந்துருக்கும் அப்போ அந்த இயக்கத்தில் இருக்கா இல்லையா அப்படின்றது எப்படி வச்சு சொல்றோம் அப்படின்னா நேரத்தை அடிப்படையாக வச்சு தான் நம்ம சொல்றோம் வந்து இப்போ இப்போ ஒரு பொருள் இயக்கத்தில் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம நேரத்தை வச்சு தான் சொல்றோம் அது ஸ்லோவாக போக நேரத்தையாக இருக்கட்டும் இல்லை அட்டை பூச்சி அட்டை பூச்சி ஆகணும் ஏதோ ஒரு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உயிரினம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப மெதுவாக நகரது அதே நம்ம டே டே லைஃப்பில் பார்க்கும்போது வந்து வாகனங்களை வந்து என்ன பண்ணணும்னா மோஷனில் இருக்குது அப்படின்னா நேரத்தை அடிப்படையாது அப்போ ஹை ஸ்பீடாக லோ ஸ்பீடாக அப்படின்னு நம்ம எதை வச்சு சொல்கிறோம் அங்கேயும் டைம் வச்சு தான் நம்ம சொல்கிறோம் சொல்லி பார்க்கணும் வந்து ஸோ அண்ட் ஆஃப் த டஸ் நாட் சேஞ்ச் இட் பொசிஷன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் வந்து டைமை பொறுத்து மாறல அப்படின்னா அது வந்து ஸ்டேஷனரி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ நேரத்திற்கு நேரம் ஒரு பொருள் தனது நிலையை மாற்றிக்கொண்டே இருந்தால் அப்பொருள் இயக்கத்தில் உள்ளது நேரத்தை பொறுத்து பொருளின் நிலை மாறுவது என்ன சொல்லணும் இயக்கமாகும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க இஃப் If the object changes its position with respect to time, then it is said to be motion. So, if you look at the time, you can see the motion in the time. So, if you look at the time, you can see the time in the time. So, if you look at the time, you can see the time in the time. That's the factual information. If you look at the factual information, we can see the factual information in the 6th and 12th. Not only this exam. If you look at the exam, you can use the math exam. If you look at the math exam, you can use the main slow down. இந்த மாதிரி ஃபேக்ட் டேட்டாஸ் இருக்குல்ல அதை எடுத்துகிட்டு போய் நம்ம போடும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் நம்ம பேப்பர் நம்மளோட ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்த மாதிரி டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் வந்து மற்றவங்க பேப்பர் கம்பேர் பண்ணும்போது ஸோ அதுக்கும் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இயந்திர மனிதன் ரோபோ அப்படி சொல்லி சொல்கிறோம் ரோபோவின் தந்தை அப்படின்னு யாரை சொல்கிறோம்னா ஐசக் அசிமோ அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இவர் பிலிப்பைன்ஸ் மொழியில் தான் என்ன பண்ணுறாருன்னா ரோபோ என்னும் சொல்லை வந்து வழங்கினார் வந்து ஸோ ரோபோ என்பது ஒரு மனித இயந்திரம் அதுதான் அதனுடைய அர்த்தம் அப்படி சொல்லி பார்க்கணும் ஸோ ஐசக் அசிமோ இஸ் கால்டு ஃபாதர் ஆஃப் ரோபோட் அப்படின்னு நமக்கு முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் வந்து ஸோ ஏன் ரோபோ அப்படின்னு நிற்கிறாருன்னா பிலிப்பைன்ஸ் லாங்குவேஜ்னா இதுக்கு பேர் என்னென்னா ஹியூமன் மிஷின் அப்படின்னு அர்த்தம் மனித இயந்திரம் அப்படின்னு தான் அவருடைய பொருள் அப்படி சொல்லி பார்க்கணும் அடுத்து ஸ்பீடு அடுத்து நம்ம அடுத்தது நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஸ்பீடு வெலாசிட்டி ஆக்சிலரேஷன் வந்து ஸோ ஸ்பீடு வெலாசிட்டி ஆக்சிலரேஷன் நம்ம பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நமக்கு வந்து டிஸ்டன்ஸுக்கும் அண்ட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு நமக்கு தெரிஞ்சுதுன்னா பெட்டராக இருக்கும் அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் அப்படின்னா ஸோ அப்போ டிஸ்டன்ஸ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சது தான் வந்து ஆனால் சின்ன ஒரு கிளாரிட்டி வந்து நமக்கு இங்கே தேவைப்படுது வந்து என்ன அப்படின்னா வந்து ரெண்டுத்துக்கும் டிஃபரன்ஸ் என்ன அப்படின்றது தான் வேறு ஒன்றும் இல்லை ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தோம்னா ஃப்ரெண்ட் வந்து டிஸ்டன்ஸ் அடுத்து என்ன அப்படின்னா டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இது தொலைவு இது இடப்பெயர்ச்சி அடுத்து நம்ம இதை கூட எடுத்துக்கலாம் வேகம் பெலாசிட்டி வேகம் அடுத்து வந்து
அதனால ஒரு பத்து அடி நடந்தாருன்னு சொல்லலாம் ஆனா எஸ்ஐ யூனிட்ல பொறுத்த வரையும் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா வந்து லென்த் மெஷர் பண்றதுக்கு வந்து மீட்டர் தான் ஃபிரெண்ட் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அப்போ என்னோட யூனிட் என்னப்பா அப்படின்னா வந்து மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் அவனுடைய அழகு வந்து மீட்டர் ஓகேனா இப்ப கடந்த தொலைவுன்னு சொல்றோம் அது எந்த டைரக்ஷன்ல போச்சுன்னா நமக்கு தெரியாது வந்து ஸோ வித் டைரக்ஷனோட நம்ம சொன்னோம் அப்படின்னா தான் அங்கே அதை என்ன குவாண்டிட்டி எப்படி சொல்லி சொல்லுவோம் ஸ்கேலார் குவாண்டிட்டி எப்படி சொல்லி சொல்லுவோம் வந்து சாரி வெக்டார் குவான்டிட்டி எப்படி சொல்லி சொல்லுவோம் வந்து வெறும் நம்பர் மட்டும்தான் இருக்கு வந்து இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மென்ஷன் பண்ணலை அப்படின்னா வந்து டைரக்ஷன் மென்ஷன் பண்ணல அப்படின்னா வந்து அப்போ வந்து நம்ம இது என்ன சொல்லுவோம்னா ஸ்கேலார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ ஸ்கேலார் குவான்டிட்டி ஸ்கேலார் அளவு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம டிஸ்டன்ஸ்க்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது அடுத்து நெக்ஸ்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஸோ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் நம்ம அப்படி எடுத்துக்கும் போது பார்த்தோம்னா ஃப்ரெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா வந்து டிஸ்டன்ஸுக்கும் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கும் ஒரு வித்தியாசம் இருக்கு என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஷார்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா மிக குறைந்த தொலைவுன்னு சொல்றாங்க வந்து ஆரம்பிக்கும் போது ஷார்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் என்னது இனிஷியல் பொசிஷன் ஆஃப் அன் ஆப்ஜெக்ட் அண்ட் ஃபைனல் பொசிஷன் ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் அன் ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பொருளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னது ஏ அப்படின்றது இதுதான் வந்து இனிஷியல் பொசிஷன் பி அப்படின்றது ஃபைனல் பொசிஷன் வந்து ரெண்டுக்கு இடைப்பட்ட தொலைவு நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா நூறு கிலோமீட்டர்னு சொன்னோமா சாரி பத்து கிலோமீட்டர் சொல்லணும் அதே நம்ம எடுத்துக்கோம் பத்து கிலோமீட்டர் இது வந்து ஆரம்ப நிலைக்கும் இறுதி நிலைக்கும் இடையே உள்ள தொலைவு வந்து ஆனா நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வந்து ஷார்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் வந்து இனிஷியல் பொசிஷன் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் அண்ட் ஃபைனல் பொசிஷன் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் ரெண்டுக்கும் இடைப்பட்ட தொலைவு அதுதான் வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா மிக குறைந்த தொலைவு ஆரம்ப நிலைக்கும் முடிவு நிலைக்கும் இடையே உள்ள மிக குறைந்த தொலைவு தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் இடப்பயிற்சி அப்படின்னு சொல்லி ஏல இருந்து பி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தர் வந்து போறார் வந்து இப்படிதான் போறாரு போகும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் கடந்த தொலைவு எவ்வளோப்பா அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா வந்து பத்து கிலோமீட்டர் அவர் அடைந்த இடப்பயிற்சி எவ்வளவு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எவ்வளவு அப்படின்னு கேக்குறாங்க ஏல இருந்து பிக்கு போயிட்டார் வந்து அப்ப எவ்வளவு அதுவும் பத்து கிலோமீட்டர் தான் இப்ப அவர் என்ன பண்றாருன்னா ஏல இருந்து பிக்கு போயிட்டாரு வந்து ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்றாரு ஏல இருந்து பிக்கு போறாரு அண்ட் அகைன் வந்து பாத்தீங்கன்னா பில இருந்து சிக்கு வராரு சி அப்படின்ற பொசிஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க இருக்கு சி அப்படின்றது வந்து டிஸ்டன்ஸ் நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் ஏக்கும் சிக்கும் நடுவில் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்க இருந்து ஏல இருந்து பிக்கு போறாரு அண்ட் பில இருந்து சிக்கு வராரு அப்படி வரும்போது வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்ப பில இருந்தா சீக்கு வராரு அப்ப நம்ம அதை எடுத்துப்போம் பி டு சி ஏல இருந்து பி வந்து பில இருந்து சி அந்த ஏல இருந்து சி நமக்கு தெரியும் பத்து கிலோமீட்டர் நமக்கு டவுட்டே இல்ல பில இருந்து சி எவ்வளவு கிலோமீட்டர் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு ஏழு கிலோமீட்டர் அப்ப டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் பத்து கிலோமீட்டர் அடுத்து ஏழு கிலோமீட்டர் இப்ப அடைந்த கடந்த தொலைவு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க அப்படின்னா இதை பேஸ் பண்ணி கேக்குறாங்க டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு எவ்வளவு கவர் பண்ணிருக்காரு வயா சி அதாவது வயா பி ஏல இருந்து சிக்கு போனோம் ஆனா பி வழியா போனோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியாச்சு அப்ப ஏல இருந்து பிக்கு போயிட்டு பில இருந்து திருப்பி சிக்கு வர அப்ப மொத்த கடந்த தொலைவு எவ்வளவு அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் போது வந்து டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க அப்படின்னா சிம்பிளா சொல்லிட்டு போயிடலாம் தொலைவு என்னப்பா அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா பதினேழு கிலோமீட்டர் கரெக்டா அடைந்த இடப்பயிற்சி என்ன அப்படின்னு போது இப்பதான் டெஃபினேஷனுக்கு வரும் ஷார்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் வந்து என்னது இனிஷியல் பொசிஷன் அண்ட் ஃபைனல் பொசிஷன் ஆஃப் அன் ஆப்ஜெக்ட் ஸோ பொருள் கடந்த மிக குறைந்த தொலைவு என்ன ஆரம்ப நிலைக்கும் இறுதி நிலைக்கும் இடையே உள்ளது ஆரம்ப நிலைக்கும் இறுதி நிலைக்கும் இடையே உள்ள மிக குறைந்த தொலைவு அப்படின்றத தான் சொல்றாங்க ஸோ அப்ப ஏக்கும் சிக்கும் இடையே உள்ள மிக குறைந்த தொலைவு என்னப்பா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து ஏல இருந்து பிக்கு பத்து கிலோமீட்டர் போயிடுறாங்க திருப்பி பில இருந்து சிக்கு வந்து ஏழு கிலோமீட்டர் வந்துடுறாங்க இப்போ ஒரு லைன் டிரா பண்ணீங்க அப்படின்னா என்னன்னா எத்தனை கிலோமீட்டர் அவர் கடந்துருப்பாரு மூணு கிலோமீட்டர் கடந்துருப்பாரு ஸோ அப்ப ஏ டு சி வந்து என்ன சொல்றோம் ஏ டு பி ராக்கெட்ல வயா பி அப்படி போகும்போது டிஸ்டன்ஸ் வந்து பதினேழு கிலோமீட்டர் பட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எவ்வளவு அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா மூணு கிலோமீட்டர் இடப்பயிற்சி கதை அவர் பாத்தீங்கன்னா பி ல இருந்து சிக்கு வர சி ல இருந்து திருப்பி ஏக்கு வந்துட்டாரு வந்து இப்ப அவர் கடந்த தொலைவு எவ்வளவு அப்படின்னு கேட்டா டிஸ்டன்ஸ் வந்து அகைன் வந்து டுவெண்டி கிலோமீட்டர் போறதுக்கு பத்து கிலோமீட்டர் வரதுக்கு பத்து கிலோமீட்டர் டிஸ
இங்க இது வந்து ஒரு மூணு கிலோமீட்டர் அப்படின்னு போடுவோம் இது வந்து ஒரு நாலு கிலோமீட்டர் இப்ப டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எவ்வளவு ஆயிருக்கு இடப்பயிற்சி எவ்வளவு அப்படின்னு சொல்லி கேட்போம் நம்ம கடந்த தொலைவுனா மூணு பிளஸ் நாலு ஏழுன்னு சொல்லிட்டு போயிடலாம் ஆனா இடப்பயிற்சி அப்படின்னும் போது என்னன்னா ஷார்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் தானே அப்ப இப்படிதான் போகணும் ட்ராப் பண்ணும் அப்ப என்னன்னா பித்தாகரசம் ஏபி ஸ்கொயர் பிளஸ் பிசி ஸ்கொயர் அந்த ஈக்குவல் டைம் என்ன சொல்லுவோம் ஏசி ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அந்த ஏசி ஸ்கொயரை ரூட் எடுக்கணும் ரூட் எடுக்கும் போது வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா மூணு அதாவது ஏசி ஸ்கொயர் ஏபி ஸ்கொயர் பிளஸ் பிசி ஸ்கொயர் அப்படி போட்டிங்கன்னா என்ன கிடைக்கும் நமக்கு த்ரீ ஸ்கொயர் அப்படின்னா என்ன ஆகும் ஒன்பதாயிரம் அண்டு பிசி ஸ்கொயர் நாலு ஸ்கொயர்னா பதினாறாயிரம் ரெண்டுத்துக்கு கூட்டினா இருபத்தஞ்சுன்னு வந்துடும் அப்போ ஏசி எவ்வளோ அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சா இருபத்தஞ்சு ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தீங்கன்னா அஞ்சுன்னு வரும் ஸோ இப்போ கடந்த தொலை இதுக்கு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா ஃபைவ் கிலோமீட்டர் இதை கண்டுபிடிக்கிறேன் பித்தாகர ஸ்தீரம் அங்கே தேவைப்படுது ஷார்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் இனிஷியல் பொசிஷன் அண்ட் ஃபைனல் பொசிஷன் ஆஃப் அன் ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு ஓகேங்களா இதுதான் வந்து டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஸோ பித்தாகர ஸ்தீரம் பேஸ் பண்ணியும் நமக்கு வந்து ஆல்ரெடி டிஎம்சியில் கேட்டிருக்காங்க நீங்களும் வந்து படிச்சிருப்பீங்க ஸ்கூல் டேஸில் வந்து அடுத்து என்னப்பா அப்படின்னா ஸ்பீடு வேகம் அப்படின்னா அடுத்த அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் வெரி சிம்பிளாக சொல்லிட்டு போயிடலாம் இப்போ வேகம் அப்படின்னும் போது எவ்வளோ ஸ்பீடில் போறீங்கன்னு கேட்பாங்க எந்த டேரக்ஷன் பற்றி கேட்க மாட்டாங்க வந்து ஸோ அப்போ வே திசைக்கும் வேகத்துக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது அப்போ ஸ்பீட் அப்படின்றது வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா வந்து டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் வந்து ஸோ அப்போ வேகம் அப்படின்றத நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா தொலைவு பை காலம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ அதான் வந்து வேகம் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ இதுக்கும் நம்ம யூனிட்டை பார்த்துருவோம் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் என்ன இது எல்லாமே லென்த் தான் வந்து ஸோ அப்போ அதனுடைய அழகு அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா அது யூனிட் அப்படின்னு வந்து பார்த்தோம்னா எதுவும் மீட்டர் தான் சிம்பிள் வந்து எம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அப்போ இது கேலரா வெட்டாரா அப்படின்னு பார்க்கும்போது நம்ம ஒரு லைன் டிரா பண்றோம்ல ஷார்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் சொல்றோம்ல அது பர்டிகுலர் டேரக்ஷன்ல போட்டா தான் நமக்கு கிடைக்கும் இப்போ நான் ஏழு இருந்து தீக்கு போடாம ஏதோ ஒரு ஆங்கிள்ல போட்டோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும்னா எனக்கு வந்து என்னது மிக குறைந்த தொலைவு கிடைக்கவே கிடைக்காது அப்போ நான் பர்டிகுலரா போடுற ஆங்கிள் என்னப்பா அப்படின்னா சவுத் ஈஸ்ட் டேரக்ஷன்ல நான் போனா மட்டும்தான் எனக்கு ஷார்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் மிக குறைந்த தொலைவு அப்படின்றது கிடைக்கும் அப்ப டேரக்ஷன் சேர்ந்து வர்றதுனால இது வந்து என்ன சொல்றேன்னா வெக்டார் குவான்டிட்டி அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் அப்படின்னு அதுவும் இம்பார்ட்டன் வந்து இது என்ன சொல்றோம் வெக்டார் அழகு அப்படின்னு சொல்லி ஓகேவா இது ஸ்கேலா இது வெக்டார் அடுத்து வேகம் தொலைவு வை காலமா தொலைவுக்கு வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் டிஸ்டன்ஸ்க்கு வந்து என்ன சொல்லுவோம்னா மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் காலத்துக்கு வந்து என்ன சொல்லுவோம் செகண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அப்ப இதனுடைய யூனிட் என்னப்பா அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா மீட்டர் பை செகண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் பின்னாடி <laughs> 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 ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் அப்படின்னா மீட்டர் பை வினாடி அப்படின்றது அதனுடைய அழகா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் வந்து ஸோ அதனுடைய அளவு ஸ்கேலாரா வெக்டாரா அப்படின்னு பார்க்கும்போது டேரக்ஷன் இல்லையா அப்போ இதுவும் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கேலார அளவு ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா இப்போ அடுத்து வெலாசிட்டி திசை வேகம் அப்படின்னா என்ன என்னன்னு பார்த்தோம்னா ஃப்ரெண்ட் வந்து இங்கே என்ன தேவைப்படுது அப்படின்னா வார்த்தையில திசைன்னு வந்துருச்சு அப்போ திசை வேகம் அப்படின்னும் போது வேகத்துக்கு தான் டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் அப்போ திசை வேகம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தாங்க அப்படின்னா அது என்ன சொல்லுவோம்னா இடப்பெயர்ச்சி அழகு <laughs> 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 மீட்டர் பை வினாடி அப்படின்றது அதனுடைய சட்டம் கேலரா வெக்டார் அப்படின்னும் போது இது வந்து வெக்டார் குவான்டிட்டி அதுதான் இதுதான் மாறுபடும் சரிங்களா சார் நமக்கு எதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் கேட்டிங்கன்னா அதனுடைய சமன்பாடு முக்கியம் ஈக்குவேஷன் முக்கியம் அடுத்து அதனுடைய யூனிட் முக்கியம் வந்து இது ரெண்டு தான் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இப்போ தொலைவு பை காலம் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டைம் அப்படின்றது வந்து இம்பார்ட்டன் வந்து அப்புறம் அதனுடைய யூனிட் என்ன அது கேலரா வெக்டார் அது இம்பார்ட்டன் இப்போ முடுக்கம் அப்படின்னும் போது என்னதுன்னா திசை வேகம் ஒரு திசையில வேகம் இருக்கு வந்து ஆனா அது முடுக்கம் அடையுது அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறோம் வந்து அப்ப முடுக்கம் அடையுதுனா நேரத்தை பொறுத்து இப்ப எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து இப்ப எக்ஸாம்பிள் புயிர்ப்பு முடுக்கம் கேள்விப்பட்டிருப்பேன் ஒரு பொருள் நீங்க டிரா பண்ணா ஜீரோல இருந்து ஆரம்பிக
அப்ப உங்களுடைய திசை வேகம் என்ன ஆகுதுன்னா இப்ப எக்ஸாம்பிள் வந்து நீங்க வந்து டிராவல் பண்ற ஸ்பீட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ரெண்டு மீட்டர் பெரிய அப்படின்னு டிராவல் பண்ணீங்கன்னா அடுத்து மூணு மீட்டர் நாலு மீட்டர் பெரிய வேணும் அஞ்சு மீட்டர் பெரிய வேணும் இல்ல உங்க ஸ்பீடோ மீட்டர்ல இன்க்ரீஸ் ஆகுதுல்ல டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர் பெரிய வரது தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி பிப்டி சிக்ஸ்டின்னு சொல்லி இன்க்ரீஸ் ஆகுதுல்ல சோ அப்படி நம்ம வாகனத்துல வந்து இந்த ஸ்பீடோ மீட்டர்ல நம்ம பார்க்கும்போது வேகம் அதிகரிக்கல சோ அதுதான் என்ன சொல்றோம் முடுக்கம் அப்படின்னு அப்ப முடுக்கம் அடையிறது அப்படின்றது உயிர்ப்பு முடுக்கமா இருக்கலாம் இல்லைன்னா நம்ம இன்ஜின் அனுப்பக்கூடிய பெட்ரோலுடைய அளவை நம்ம அதிகப்படுத்துறோம் ஆக்சிலேட் பண்றதுல நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா ஒரிஜினலா பெட்ரோல் எவ்வளவு போகணும் இன்ஜினுக்கு அப்படின்னு கண்ட்ரோல் பண்றோம் அவ்வளவுதான் நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணீங்கன்னா ஒரு என்ன பண்ணனா ஒரு மாறாம ஒரே ஒரே அளவுல போயிட்டு இருக்கும் அந்த கான்ஸ்டா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு வால்யூம் ஆஃப் பெட்ரோல் போயிட்டு இருக்கும் அப்ப இன்ஜின் வந்து ஆன் வச்சுக்கிறது அதுக்கப்புறம் நீங்க ஆக்சிலேட் பண்ணீங்கன்னா என்ன ஆகுனா இன்ஜினுக்கு போகக்கூடிய பெட்ரோல் அல்லது டீசல் கேஸ் உடைய அளவு அதிகரிக்கும் அப்படி அதிகரிச்சுன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா அப்ப இன்ஜின்ல அதிகமான எரிபொருள் எரியும் போது வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுல இருந்து கிடைக்கக்கூடிய ஆட்டர்ல பயன்படுத்தி இன்ஜின் வந்து வேகமா சொல்ல ஆரம்பிக்கும் வந்து அப்ப முடுக்கம் அடைய வைக்கிறது அப்படின்னா இங்க என்னென்ன திசை வேகம் தான் மாறுபடுது சோ அப்ப முடுக்கம் அப்படின்றத நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃப்ரெண்ட் இருந்தேன்னா திசை வேக மாறுபாடு அப்படின்னு சொல்லி திசை வேக மாறுபாடு போய் காலம் இப்ப ஆக்சிலரேஷன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா சேஞ்ச் ஆஃப் வெலாசிட்டி பை டைம் டேக்கன் எவ்வளவு நேரம் எடுத்துக்கு முடுக்கம் அடையுது இப்ப எக்ஸாம்பிள் நீங்க பத்து கிலோமீட்டர் பெர் அவர்ல இருந்து நீங்க ஐம்பது கிலோமீட்டர் பெர் அவர் அப்படின்ற வேகத்துக்கு நீங்க மாறுறதுக்கு எவ்வளவு நேரம் எடுத்துக்கீங்க பத்து செகண்ட் ஆகுது அப்படின்னா அதுதான் கீழே போகும் இப்ப சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டி அப்படின்னும் போது இங்க என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா அடிஷனலா வந்து வெலாசிட்டி எப்படி சேஞ்ச் ஆகும் இப்ப எக்ஸாம்பிள் ஃபைனலா ஒரு வெலாசிட்டி இருக்கும் இனிஷியலா ஒரு வெலாசிட்டி இருக்கும் இப்ப இறுதி திசை வேகம் தான் தொடக்க திசை வேகம் அப்ப ரெண்டுத்துக்குள்ள வேறுபடுது அப்ப நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா முடுக்கம் அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா இறுதி திசை வேகம் மைனஸ் தொடக்க திசை வேகம் பை எடுத்து கொண்ட காலம் அப்ப முடுக்கம் அப்படின்னும் போது இறுதி திசை வேகம் பை தொடக்க திசை வேகம் பை காலம் அப்படின்னா ஏன்னு சொல்லுவோமா அது வந்து ஸ்மால் லெட்டர்ல தான் சொல்லுவோம் ஏ பைனல் வெலாசிட்டி மைனஸ் இனிஷியல் வெலாசிட்டி டேட் பை டைம் டேக்கர் ஸோ இதுதான் என்ன அப்படின்னா முடுக்கத்துக்கான முன்பாடு அவ உடுக்கத்துக்கான சமன்பாடு வேற எப்படி சொல்றோம் அப்படின்னா ஏ ஈக்குவல் டு ஃபைனல் வெலாசிட்டி வந்து விஈன்னு சொல்றாங்க ஃப்ரெண்ட் இனிஷியல் வெலாசிட்டி வந்து யூன்னு சொல்றோம் ரெண்டு பை டைம் டேக்கன் டி ஸோ இதுதான் அதுக்கான சமன்பாடு இந்த சமன்பாடு ரொம்ப முக்கியம் அடுத்து நம்ம ஈக்குவேஷன் மோஷனோட ஈக்குவேஷனுக்கும் இந்த சமன்பாடு தான் பயன்படுத்தும் இதை நம்ம நோட் பண்ற மாதிரி பார்த்துக்கலாம் இப்ப இந்த முடுக்கத்துக்கான அழகு என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா வெலாசிட்டி வெலாசிட்டியோட அழகு என்னது இங்கே தான் பார்த்தோம் வந்து திசை வேகத்துக்கான அழகு மீட்டர் பை வினாடி திருப்பி ஒரு வினாடி இருக்கிறதுனால நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா மீட்டர் பை வினாடி ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ அதுதான் வந்து ஆக்சிலரேஷனுக்கான யூனிட் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ஸோ இப்போ யூனிட் ஆஃப் ஆக்சிலரேஷன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்க அப்படின்னா என்ன வரும் அப்படின்னா அழகு என்னப்பா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட் வந்து ஏற்கனவே மீட்டர் பை வினாடின்னு இருக்கு கீழே ஒரு வினாடி வந்துடுது சரி வேகத்துக்கு என்னது மீட்டர் பை வினாடி சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டி வெலாசிட்டி ஆகும் போதுல மீட்டர் வேணும் அப்போ கீழே ஒரு வினாடி அப்போ கீழே இது ஒன்றுன்னு நொடி போட்டுட்டோம்னா மேலே எடுத்துகிட்டு போனீங்கன்னா என்ன ஆகும்னா மீட்டர் பை வினாடி இன்ட்டு ஒன்று பை மீட் வினாடி அப்போ மீட்டர் பை வினாடி வினாடியில் அப்போ மீட்டர் பை வினாடி அப்படின்றது இதனுடைய அழகு அப்படின்னு பார்க்கணும் ஸோ யூனிட் என்ன அப்படின்னா மீட்டர் பை செகண்ட் ஸோ டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பை டைம் டேக்கன் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ஸோ அப்போ டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ ட்ராவல் பண்ணிங்கன்னா அது மெஷர் பண்ணுறதுக்கு மீட்டர் அந்த டைம் வந்து செகண்ட் அப்போ மீட்டர் பை செகண்ட் அப்படின்னு வந்து அடுத்து ஒரு பகுதியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிலோமீட்டர் பெர் அவனா எழுதப்பட்டிருக்கு எங்கன்னா வாகனத்தில் வாகனத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பகு பகுதியில் கிலோமீட்டர் பெர் அவனா இது வேகமானி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அப்போ எந்த சமயத்தில் வாகனத்தில் வே வேகத்தை அளவிட இது பயன்படுகிறது ஸோ நம்ம எவ்வளோ ஸ்பீடில் ட்ராவல் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இப்போ எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஒரு போய் சேர வேண்டிய டெஸ்டினேஷன் வந்து அறுபது கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் இருக்கு அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த வாகனத்தில் எவ்வளோ வேகத்தில் போயிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா உதாரணத்துக்கு நாற்பது கிலோமீட்டர் பெர் அவர்ன்ற வேகத்தில் நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணுறீங்க அப்போ போய் அந்த அடு அடுத்த அடையிறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் நீங்கள் எட
கிலோமீட்டர் வந்து ஓடி இருக்கு அப்படின்ற மீட்டர் பேசிஸ்ல அது காமிக்கும் ஸோ அப்போ வீகிகள் வந்து இன் மெட்டர் மீட்டர்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை மீட்டர் வந்து கடந்து இருக்கு அப்படின்றது அதில் காமிக்கும் வந்து ஸோ அதுதான் வந்து ஓட மீட்டர் சொல்லி பார்க்கணும் ஸ்பீடோ மீட்டர் அண்ட் ஓட மீட்டர் ரெண்டுமே எங்க இருக்குனா வாகனத்தில் இருக்கும் சொல்லி பார்க்கணும் அடுத்து கீழ்காணம் வரைபடங்கள் எதை குறிக்க வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ கிராஃப் பொறுத்தவரை என்னன்னா இங்கே வந்து காலம் கொடுத்துருக்காங்க வந்து இது என்னன்னா தொலைவு கொடுத்துருக்காங்க கிலோமீட்டர்ல அப்போ எவ்ரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் இரண்டு மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் நான்கு மணி நேரம் வந்து ஸோ அப்போ இங்கேயும் வந்து ஒன்று டூ த்ரீ ஃபோர்னு இருக்குது ஃப்ரெண்டு இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபது நாற்பது அம் அறுபது அப்படி சொல்லி போட்டிருக்காங்க வந்து ஐம்பதுன்னு போட்டிருக்காங்களா ஓகே இருபது நாற்பது ஐம்பதுன்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க வந்து ஸோ அப்போ டைம் ஆக ஆக இந்த வா இந்த இந்த கிராஃப்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொன்று நடந்து போகிற எவ்வளோ தொலைவு கடந்திருக்காரு சைக்கிளில் போகிறவர் எவ்வளோ காரில் போகிறவர் எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா முதல் ஒரு மணி நேரம் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா கார் வந்து எவ்வளோ தூரம் கடந்து இருக்கு அப்படின்னா கார் கடந்து இருபது கிலோமீட்டர் கடந்து இருக்கு அதே சைக்கிளில் போறவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைக்கிள் வந்து பத்து கிலோமீட்டர் கடந்து இருக்காரு கடந்து போறவர் அஞ்சு கிலோமீட்டர் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்படி தான் இருக்கு அடுத்த கிராஃப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரண்டு மணி நேரத்தில் அப்போ யார் வந்து ரொம்ப தூரம் போயிருக்காங்கன்னா கார் தான் போயிருக்கு கார் எவ்வளோன்னா கிட்டத்தட்ட நாற்பது கிலோமீட்டர் கடந்து இருக்கு அந்த கார் அடுத்த இரண்டு மணி நேரத்தில் வந்து சைக்கிளில் போறவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து ஒரு இருபது கிலோமீட்டர் கடந்து இருக்காரு நடந்து போறவர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அவர் பத்து கிலோமீட்டர் கடந்து இருக்காரு வாங்க இப்படிதான் கிராஃப் நம்ம பார்த்து புரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா அடுத்த பாயிண்ட் வந்து அப்போ என்ன ரெண்டு மணி நேரத்தில் அப்படி சொல்லி கொடுக்கலாம் மூணு மணி நேரத்தில் கொடுத்தாங்கன்னா எப்படி நம்ம ஆன்சர் பண்ணுறது அப்படின்றதுக்காக இந்த மாதிரி போட்டிருக்கேன் இந்த ஸோ இப்போ இங்கே பார்க்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இப்போ யார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதி வேகத்தில் போயிட்டுருக்கா அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இப்போ மூணு பேருக்கும் ஒரே நேரத்தில் ஒரே டைம் எடுத்துக்கிறோம் அப்படி டைம் எடுத்துக்கும் போது இப்போ மூணு மணி நேரத்தில் வந்து நடந்து போகிறவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இருபது கிலோமீட்டர் தான் ரீச் பண்ணியிருக்காரு இது வந்து வாக்கு சைக்கிளில் போகிறவர் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா அந்த மூணு மணி நேரத்தில் சொல்கிறார் ஒரு லெஸ் தான் நாற்பது கிலோமீட்டர் தான் ரீச் பண்ணியிருக்காரு பட் காரில் போகிறவர் ஐம்பது கிலோமீட்டர் மேலே போயிட்டார் அப்போ யார் வந்து அதிக வேகத்தில் போயிட்டுருக்காங்கன்னா காரில் போயிட்டுருக்காங்க லாஜிக்காக காரில் போயிட்டுருக்கோம் ஆனால் இந்த டயக்ராம் வந்து காரை தூக்கி கீழே போட்டு கீழே போட்டுலாம் இந்த சைக்கிளை தூக்கி மேலே போட்டலாம் அப்படி போட்டாங்க அப்படின்னா கார் ரொம்ப மெதுவாக போயிட்டுருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்போ நமக்கு லாஜிக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்பவுமே வந்து கார் தான் அதிக வேகத்தில் போகும் சைக்கிள் கம்மியான வேகத்தில் போகும் கிராஃப்ல என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு நம்ம அதை வச்சு தான் போனோங்க ஸோ அப்போ நம்ம கிராஃப் எப்படி பார்க்கணும் வேகம் அதிகரிக்கும் போது வரைபடத்தின் ஏற்றமும் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ வேகம் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா காலத்தை பொறுத்த தான் வேகம் அதிகரிக்கும் அப்படியாவது ஏற்றமும் அதிகமாக இருக்கும் அவ்வளோதான் த ஸ்பீட் இன்க்ரீசஸ் என்னது ஸோ டஸ் த கிரேடியன்ட் ஆஃப் த மேப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்றது ஸோ கிரேடியன்ட் ஆஃப் த மேப் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீட் இன்க்ரீஸ் ஆனால் அதுவும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்றது தான் இதனுடைய அர்த்தம் அந்த இந்த மாதிரி கிராஃப் பேஸ் பண்ணி நமக்கு எக்ஸாம்பிள் கொஸ்டின் கேட்கும் அடுத்து இப்போ என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா மொத்தம் நாலு கிராஃப் இருக்கு ஏபிசிடின்னு சொல்லிட்டு இதில் எதில் வந்து பொருள் வந்து ரெஸ்ட்டில் இருக்கு எதில் வந்து சீரான இயக்கத்தில் இருக்கு எதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீரற்ற இயக்கத்தில் இருக்கு அப்படின்றது வந்து கேட்பாங்க ஸோ அப்போ வந்து எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மார்பிடும் வேகம் எதில் இருக்கு அப்புறம் நிலையா எதில் இருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்புறம் சீரான வேகம் எதில் இருக்கு அப்படி சொல்லி கொஸ்டின் வந்து நீங்கள் கவனிச்சுன்னா தெரியும் காலம் கீழே தொலைவு மேலே எழுதிருக்கோம் ஸோ அப்போ ஆரம்பத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்மியான நேரத்தில் அதிகமான தொலைவு கிடக்குது பார்த்தீங்கன்னா அப்புறம் போக போக என்ன ஆகுதுன்னா காலம் அதிகரிக்குது ஆனால் தொலைவு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா குறைஞ்சிட்டு போகுது அப்புறம் ஸ்பீடிங் இருக்குது இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேஷ்னரி ஆகிடுது அப்போ இந்த புள்ளி இப்படி போச்சு அப்படின்னா என்ன ஆகுனா அதுக்கப்புறம் அதனுடைய வேகம் அதிகரிக்கவே இல்லை இருக்கும் டைம் ஆகிட்டே இருக்குது தொலைவு கிடக்கவே இல்லை ஸோ அப்போ இது என்னென்னா மாறுபடும் வேகத்தை குறிக்குது ஆரம்பத்தில் வேகமாகவும் வந்து முடிவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேகமே அதிகரிக்காமல் நிலையாக வந்து இருந்தது இந்த கிராஃப் அப்படி நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஆரம்பத்தில் ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்கு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வேகம் அதிகரிக்கு அடுத்த டைமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தொலைவு கடந்த தொலைவு ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது இதுவும் என்னது மாறுபடும் வேகத்தை குறிக்கும் அப்போ கிராஃப் ஏ அண்ட் டி அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெப்ரஸன்ட் வேரியபிள் ஸ்பீட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் மார்படும் வேகத்தை குறிக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் அடுத்து கிராஃப் பி அப்படின்றது வந்து என்னன்னா டைம் ஆகிட்டே இருக்கு ஆனால்
முடிவு திசை வேகம் மைனஸ் ஆரம்ப திசை வேகம் ரெண்டுத்துக்குள்ள வேறுபாடு தான் திசை வேகம் மாறுபாடு டிவிட் பை காலம் அதுதான் என்னன்னா முடுக்கம் அப்படின்னு பார்க்கறோம் அப்ப அதுதான் எழுதணும் வந்து ஆக்சலரேஷன் அப்படின்றது பைனல் வெலாசிட்டி மைனஸ் இனிஷியல் வெலாசிட்டி பை டைம் அப்ப பைனல் வெலாசிட்டி என்னப்பா அப்படின்னா பி இனிஷியல் வெலாசிட்டி என்னப்பா யூ பை டைம் டேக்கம் வந்து ஸோ இப்போ இந்த இந்த சமன்பாடு நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ப்ராப்ளம் பல இடத்துல வந்து நம்ம இதை வந்து பயன்படுத்தும் வி மைனஸ் யூ பை டி அப்படின்னு மறக்கவே கூடாது ஸோ நம்ம பல இடத்துல வந்து யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படி சொல்லுவோம் ஓகேவா அப்போ அதனுடைய அழகு என்ன அப்படின்னா மேலே திசை வேகம் தான் வேற ஒன்றும் இல்லை நம்ம ஃபைனல் விளாசிட்டி இனிஷியல் விளாசிட்டி எழுதுனாலும் அது என்ன குறிக்கிறதுன்னா திசை வேகத்தை தான் குறிக்கிது அப்போ திசை வேகம் மீட்டர் பை வினாடி கீழே ஒரு வினாடி அப்போ மீட்டர் பை வினாடி ஸ்கொயர் அப்படி சொல்லி மாறுது அதுதான் நம்ம போன இதுலேயும் எழுதி காமிச்சோம் வந்து அடுத்து குவிர்ப்பு முடுக்கம் ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி வந்து ஸோ அப்போ ஜி என்ற எழுத்தால் இது வந்து குறிக்கப்படுகிறது ஜியோட வேல்யூ என்னன்னா நைன் பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர் பை வினாடி ஸ்கொயர் அது உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுதான் வந்து ஸோ ரிட்டார்டேஷன் ஆர் ஆக்சலரேஷன் கீழே இருந்து மேலே தூக்கி போட்டிங்கன்னா எதிர் முடுக்க முடியும் வந்து என்னென்னா போக போக அதனுடைய வேகத்தை வந்து குறைச்சிடும் எது உயிர்ப்பு விசை வந்து அப்படி மேலே வந்து கீழே வருது அப்படின்னா அது நான் அதனுடைய வேகம் அதிகரிக்கும் அது வந்து ஆக்சலரேஷன் அப்போ உயிர்ப்பு முடுக்கம் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேலே இருந்து கீழே வர பொருளுக்கு அதே எதிர் முடுக்கம் அப்படின்னா கீழே இருந்து மேலே போகிற பொருள் மீது செயல்பட்டு அதனுடைய வேகத்தை குறைச்சி ஜீரோ வாக்கணும் ஒரு பாயிண்ட்ல அப்படி சொல்லி பார்க்கறது ஸோ இட் இஸ் நோன் ஆஸ் ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட் அப்படின்னா நைன் பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர் பர் வினாடி ஸ்கொயர் அப்படி சொல்லி பார்க்கணும் உதாரணத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே வந்து ஏ கொண்டு வி மைனஸ் யூ பை டி ஒன்று கண்டுபிடிச்சி வச்சிருக்கோம் ஒரு ஈக்குவேஷன் நமக்கு தெரியுமா அப்போ அதை வச்சு ஒரு ப்ராப்ளம் கேட்டாங்க அப்படின்னா பத்து மீட்டர் பர் வினாடி திசை வேகத்தில் இயங்கும் மகிழ்ந்து ஒன்றின் திசை வேகம் பத்து வினாடியில இருந்து ஐம்பது வினாடியாக மாறுபட்டால் அதன் முடுக்கம் என்ன ஸோ இப்போ த வெலாசிட்டி ஆஃப் ஐ கார் சேஞ்சஸ் ஃப்ரம் பட் டென் மீட்டர் பர் செகண்ட் டு ஃபிஃப்டி மீட்டர் பர் செகண்ட் வாட் இஸ் த ஆக்சலரேஷன் டைம் டேக்கர் வந்து டென் செகண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எடுத்துக்கொண்ட நேரம் எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பத்து வினாடி அப்படி சொல்லி சொல்லுவோம் இப்போ என்னென்னா இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு கார் இருக்குது அந்த காரோட திசை வேகம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்து மீட்டர் பர் வினாடியிலேருந்து வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஐம்பது மீட்டர் பர் வினாடி அப்போ தொடக்க திசை வேகம் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னா பத்து மீட்டர் பர் வினாடி இறுதி திசை வேகம் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னா ஐம்பது மீட்டர் பெறும் எடுத்துக்கொண்ட நேரம் மகிழ்ந்து மாறுபட்டால் எடுத்துக்கொண்ட நேரம் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பத்து வினாடி இப்படி எழுதிட்டுனா முடிஞ்சு அப்போ இனிஷியல் வெலாசிட்டி அப்படின்னு நம்ம என்ன எழுதலாம் அப்படின்னா இனிஷியல் வெலாசிட்டி இது டென் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஃபைனல் வெலாசிட்டி என்னப்பா அப்படின்னா ஃபிஃப்டி மீட்டர் பர் செகண்ட் டைம் டேக்கன் எவ்வளோப்பா அப்படின்னா டென் செகண்ட் ஸோ அப்போ இதை வச்சு நம்ம போடணும் அப்படின்னா நமக்கு என்ன தெரியும்னா ஏ ஈக்குவல் டு பி மைனஸ் யூ பை டி நம்ம தெரியுமா அப்போ இதில் ஏ அப்படின்றத கண்டுபிடிக்க போகிறோம் வி அப்படின்றது என்னது ஃபைனல் விளாசிட்டி இறுதி சேவைகம் இறுதி சேவைகம் எவ்வளோ கொடுத்துருக்கோம் ஐம்பது மீட்டர் பர் வினாடி அப்போ ஐம்பது அப்படி போட்டாச்சு தொடக்க திசை வைக்க என்ன போட்டிருக்கீங்க பத்து மீட்டர் பர் வினாடி டைம் டேக்கன் எவ்வளோ நேரம் வந்து அதுவும் பத்து வினாடி அப்போ இதில் சப்சிட் பண்ணும் போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும் நாற்பது பை பத்து அப்போ நமக்கு கடைசி என்ன கிடைக்குன்னா ஃபோர் இந்த ஃபோர் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா ஆக்சலரேஷனில் அப்போ ஃபோர் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் அப்படின்றத நமக்கு ஆன்சர் நான்கு மீட்டர் பர் வினாடி ஸ்கொயர் அப்படின்னு நம்ம போட்டோம் அப்படின்னா நம்ம அதை ஆன்சர் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் இயக்க சம்பந்த பாடல் ஈக்குவேஷன்ஸ் ஆஃப் மோஷன்ஸ் வந்து ஸோ ஈக்குவேஷன் ஒரு வெலாசிட்டி அட் டைம் அப்படின்னு நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா இப்போ தான் நம்ம பார்த்துட்டு வந்தோம் என்னது ஏ ஈக்குவல் டு பி மைனஸ் யூ பை டி அப்படின்னு இப்போ நமக்கு வி மட்டும் தான் வேணும் அப்படின்னு போது டி இந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு போயிடலாம் அப்போ ஏ டி ஈக்குவல் டு வி மைனஸ் யூன்னு வரும் இப்போ வி தான் வேணும் அப்போ வி இந்த பக்கம் வச்சுக்கிறீங்க அப்போ யூ இந்த பக்கம் போனால் ப்ளஸ் ஆகிடுமா அப்போ யூ ப்ளஸ் ஏ டி அப்படின்னு ஸோ அப்போ சமன்பாடு வந்துருச்சா வி ஈக்குவல் டு யூ ப்ளஸ் ஏ டி சொல்லிட்டு ஸோ ஈக்குவேஷன் வெலாசிட்டி அட் டைம் வந்து இப்போ என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா இயக்க சமன்பாடு இல்லை ஃபஸ்ட்டு சமன்பாடு என்ன நேரத்தில் குறிப்பிட்ட நேரத்தில் திசை வேகத்திற்கான சமன்பாடு டைம் இருக்கு திசை வேகம் சமன்பாடு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டைம் என்ன டைம் இருக்குது இப்போ திசை வேகத்துக்கான சமன்பாடு என்ன அப்படின்னா வீக்குவல் யூ ப்ளஸ் ஏடி ஸோ குறிப்பிட்ட நேரத்தில் அந்த இப்போ சமன்பாடு எல்லாம் டைம் இருக்கணும் கண்டிப்பாக இருக்கணும்
இங்கே வெலாசிட்டி இருக்குது ஆனால் டைம் இல்லை அப்போ என்ன பண்ணிடலாம் இது ரெண்டுமே வராது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எலிமினேட் பண்ணிடலாம் சப்போஸ் அவங்க லீகியூஷன் ஞாபகத்துக்கு வரல சம்மந்தப்பாட்ட ஞாபகத்துக்கு வரல அப்படின்னாலும் கேட்டிருக்க கேள்வியில் இருக்க வார்த்தையை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் இதுதான் இதுக்கான ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிடலாம் ஒன்று அடுத்து இடப்பயிற்சிக்கான சம்மன்பாடு இடப்பயிற்சி அப்படின்னும் போது வந்து ஈக்குவேஷன் ஃபார் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அப்படின்றத நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா எஸ் அப்படின்ற சிம்பிள் யூஸ் பண்றோம் வந்து இப்போ இடப்பயிற்சி அப்படின்றது என்ன என்னன்னா இங்க இருந்து அரிசான்லாம் நான் இங்க இருந்து நடந்து என்ன பண்றேன் இவ்வளவு தூரத்தை போய் ரீச் பண்றேன் அப்ப நான் வந்து கட நான் வந்து இட இடப்பயிற்சி அப்படின்னும் போது ஆரம்ப நிலைக்கு இறுதி நிலைக்கு இடையெல்லாம் மிக குறைந்த தொலை விஷயம் அது சிம்பிள் வந்து எஸ் போறோம் அதே வந்து கீழே இருந்து மேல இப்ப கிரவுண்ட் ஃபுல்ல இருந்து செகண்ட் ஃபுளோர் போறாங்க அப்ப அடைந்த இடப்பயிற்சி என்ன அப்படின்னு போது இங்க ஏன்னா உயரம் தான் அதிகரிக்கு அப்ப அந்த இடத்துல நம்ம எஸ்க்கு பதிலாக என்ன பண்ணுவோம்னா ஹெச்ன் போடுவோம் அப்ப இடப்பயிற்சி அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தாங்க டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அப்படின்னு கேட்டா அரிசா இருந்தாலும் கிடைமட்டமா நம்ம இடப்பயிற்சி அடைஞ்சோம் அப்படின்னா சிம்பிள் வந்து எஸ் தான் அப்ப எஸ் ஈக்குவல் டு நியூ டி பிளஸ் ஆஃப் எயிட்டி ஸ்கூல் இது எப்படி வந்ததுன்னு சொல்லி நம்ம தெரிவ் பண்ணலாம் ஆனா நமக்கு என்ன பண்ண போறோம்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மார்க் தான் பிரிலிம்ஸ்ல வந்து ஈவன் மெயின்ஸ்ல கூட நம்ம வந்து தேவைப்பட்டா இந்த சமன்பாடு மட்டும் தான் நம்ம எழுதுற மாதிரி இருக்கும் சமன்பாடு எப்படி வந்ததுன்னு சொல்லிட்டு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா போடுற மாதிரி நமக்கு கேள்வி வராது அதனால நம்ம இடப்பயிற்சிக்கான சமன்பாடு அப்படின்னா இடப்பயிற்சி அப்படின்னா அதனோட சிம்பிள் வந்து எஸ் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க வந்து அப்ப ஈக்குவேஷன் ஃபார் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அப்படின்னா எஸ் ஈக்வல் டு யூடி பிளஸ் ஆஃப் எயிட்டி ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருப்பி திருப்பி ரிவைஸ் பண்றது மூலியமா இதை நம்ம நினைவுக்கு கொண்டு வந்தலாம் ஃப்ரெண்ட் வந்து இது ஈஸி தான் ரிவிஷன்ல இதை கொண்டு வந்தலாம் ஃபர்ஸ்ட் இது நம்ம நம்ம போட்டுடலாம் ஏ கோல்டு வி மைனஸ் யூ பை டி அப்படின்றத வச்சு நம்ம வி கோல்டு யூ பிளஸ் ஏ டி அப்படின்னு சொல்லி நம்ம போட்டுடலாம் அதுல இருந்து ஒரு டவுட் இல்லை அடுத்து குறிப்பிட்ட நிலையில் திசை வேகத்திற்கான சமன்பாடு இதுதான் நம்ம குரூப் ஒன் கொஸ்டின் குரூப் ஒன்ல நமக்கு ஆல்ரெடி இந்த ஈக்குவேஷன் கேட்டுட்டாங்க ஒரு ராக்கெட் என்ன பண்ணா சேட்டலைட் எடுத்து போய் பிளேஸ் பண்ணிட்டு திருப்பி ஃப்ரீ ஃபால் ஆகும் அப்படி ஃப்ரீ ஃபால் ஆகும் போது வந்து அந்த ராக்கெட் வந்து கீழே நோக்கி வருது அதற்கான சமன்பாடு என்ன அப்படின்னு வந்து கேட்டாங்க அப்ப ஃப்ரீ ஃபால் ஆகுது மேல இருந்து ஒரு பொருள் கீழ் நோக்கி வருது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அதுதான் ராக்கெட் வந்து மேல இருந்து கீழே வருது அப்ப இந்த சமன்பாடு எப்படி மாறும் அப்படின்றதான் சமன்பாடு கேட்கல சமன்பாடு எப்படி மாறும் கேட்டாங்க அடுத்து நம்ம அதுதான் பாக்க போறோம் வந்து ஸோ நமக்கு இதுதான் வந்து குரூப் ஒன் கொஸ்டினா வந்து கேட்டுட்டாங்க ஆல்ரெடி டிஎம்எஸ்ல திருப்பி கேட்கறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ அப்ப இதை கேட்கலாம் நானே இது இதை கேட்கலாம் இது மூணுத்துல எது வேணாலும் கேட்கலாம் ஸோ நம்ம அந்த ஏரியாவை படிச்சோம் அப்படின்னா திருப்பி கொஸ்டின் வரும்போது நம்ம ஈஸியா ஆன்சர் பண்ணிட்டு போயிடலாம் ஸோ அப்ப குறிப்பிட்ட நிலையில் வந்து குறிப்பிட்ட நிலையில் திசை வேகத்தின் சமன்பாடு வந்து So, equation or velocity at a position. And the position is the position. So, if you have a position, you have a velocity. If you have a position, you have a position. If you have a position, you have a position. That is the S. So, if you have a position, you have a position. So, if you have a position, you have a position. So, if you have a position, you have a position. So, if you have a position, you have a position. So, if you have a position, you have a position. Okay? So, if you have a position, you have a position. திசை வேகன்ற வார்த்தை வேற ஆனா இங்க திசை வேகனால வி வந்துருச்சு நிலை அப்படின்னும் போது எஸ் வந்துடும் ஸோ அதுதான் இல்லை கிடைக்கும் அப்ப வி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு யூ ஸ்கொயர் பிளஸ் டூ ஏ எஸ் அப்படின்றது தான் இதற்கான சமன்பாடு அப்படி சொல்லி பார்க்கணும் இதுவும் எப்படி வந்துச்சுன்னு சொல்லி நம்ம கிராஃப் வச்சு நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் பட் அதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை ஜஸ்ட் நேராக என்ன பண்ணிடலாம் நம்ம வி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு யூ ஸ்கொயர் பிளஸ் டூ ஏஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஏன்னா இதுல ஆஃப் எம்இ ஸ்கொயர்லேயே நம்ம வந்து யூஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும் கைனட்டிக் எனர்ஜி அண்ட் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி சொல்லி பின்னாடி எனர்ஜி டாபிக் பார்க்க போறோம் ஸோ நிலையாற்றல் இயக்க ஆற்றல் அந்த சமன்பாடுலேயும் யார் இருக்குன்னா வி ஸ்கொயர் இருக்கு அப்ப இதை வச்சுதான் நம்ம அதை கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருப்பாங்க ஆட்டல் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் இந்த ஃபார்ம்லா வந்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ராக்கெட் மேல இருந்து கீழே வர்றதுக்கு இந்த ஃபார்ம்ல தான் கீழே இருந்து ஒரு ராக்கெட் மேல நோக்கி கிளம்புறதுக்கு இந்த ஃபார்ம்ல தான் சரி இந்த ஈக்குவேஷன் தான் சமன்பாடு தான் அப்ப இந்த சமன்பாடு வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான சமன்பாடு ஸோ அதனால இந்த சமன்பாடு பேஸ் பண்ணி குரூப் ஒன்ல ஆல்ரெடி கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க டி ஸ்கொயர் இக்கோல் யூ ஸ்கொயர் பிளஸ் யூஎஸ் வந்து குறிப்பிட்ட நிலையில அதோட திசை வேகம் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சு சொல்லுவோம் ராக்கெட் வந்து இவ்வளவு உயரத்துல இருக்கு அதனுடைய திசை வேகம் என்ன இருக்கும் ராக்கெட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க கீழே இருந்து மேல போகுது அப்ப போக போக இந்த பாயிண்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அதனுடைய திசை வேகம் என்னவா இருக்கும் ஆரம்ப திசை வேகம் அதிகமா தான் இருக்கும் ஏன்னா இங்க இருந்து கிளம்பும் போது ரிலீஸ் ஆகும் போது வந்து பாத்தீங்கன்னா கையில
உயரம் அப்படி சொல்லிட்டு ஸோ அப்போ ஈக்வேஷன்ஸ் கேன் பி ஒப்டைனட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏ அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன அதிங்க முடுக்க மடையில் எதிர் முடுக்க மடையில் அதனால் மைனஸ் ஜி அப்படி சொல்லி பார்க்கலாம் அடுத்து எஸ் அப்படின்றது என்ன மாதிரி ஹெச் ஆ மாறிடுது அப்போ நமக்கு இதுலேருந்து என்ன கிடைக்கிது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃப்ரெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏ மைனஸ் ஜி எஸ் வந்து ஹெச் ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட் ஈக்வேஷன் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து என்னது வி ஈக்குவல் டு யூ ப்ளஸ் ஏ டி அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்போ ஏக்கு வந்து என்ன பண்ண போகிறீங்க மைனஸ் ஜி போட போகிறீங்க டி அப்படியே தான் இருக்க போகுது யூ அப்படியே தான் இருக்க போகுது அப்போ வி அப்போ மொதல் ஈக்குவேஷன் வந்து இப்படி மாறிடுச்சா வி ஈக்குவல் டு யூ மைனஸ் ஜி டி அப்படின்னு சொல்லி மாறிடும் ஸோ ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் இப்போ ரெண்டாவது ஈக்குவேஷன் ரெண்டாவது ஈக்குவேஷன் என்னப்பா அப்படின்னா நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இடப்பேச்சுக்கான சமன்பாடு எஸ் ஈக்குவல் டு வந்து ஸோ இடப்பேச்சுக்கான சமன்பாடு பார்த்தாலும் இதுதான் எஸ் ஈக்குவல் டு யூ டி ப்ளஸ் ஆஃப் எயிட்டி ஸ்கொயர் அப்படின்னு சமன்பாடு அதான் ரெண்டாவது ஈக்குவேஷன் வந்து ஸோ அப்போ ரெண்டாவது ஈக்குவேஷன் எப்படி மாறுது ஏன்னா மூணு ஈக்குவேஷன் நம்ம பார்க்க போகிறோம் வந்து எஸ் ஈக்குவல் டு யூ டி ப்ளஸ் ஆஃப் ஏ டி ஸ்கொயர் நம்ம என்னென்ன மாற்றணும் ஏக்கு பதிலாக என்ன பண்ணணும்னா மைனஸ் ஜி போட்டுணும் ஓகே அப்புறம் எஸ் இருக்கா அப்படின்னா இருக்கு எஸ் வந்து ஹெச்சா மாறிடும் அப்போ இதுக்கு பல ஹெச் அப்போ அது அப்படியே போடும்போது நம்ம என்ன வரும் எஸ்க்கு பல ஹெச் மாற்றியாச்சு அடுத்து யூடி மாற்ற போகிறது அப்படியே போட்டாச்சு இங்கே மைனஸ் ஏக்கு பல மைனஸ் ஜி அப்போ மைனஸ் ஜி அப்படின்னும் போது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃப்ரெண்டில் மைனஸ் போட்டுறீங்க ஆஃப் ஜி டி ஸ்கொயர் போட்டு அவ்வளோதான் மைனஸ் ஆஃப் ஜி டி ஸ்கொயர்னு இது மாறிடும் இங்கே இருக்கிற யூடி அப்படியே வந்துடும் அப்போ ஈக்குவல் டு அவ்வளோதான் இதான் வந்து செகண்ட் ஈக்குவேஷன் தேர்ட் ஈக்குவேஷன் என்னவா மாறுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃப்ரெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே இருந்து மேலே பார்க்கும்போது தானே நம்ம வி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு யூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏஸ் அப்படின்றது தான் நமக்கான ஈக்குவேஷன் என்னது வி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு யூ ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏஎஸ் சாரி யூ வி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு யூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏஎஸ் அப்படின்றத நமக்கான சமன்பாடு இங்கே என்ன ஆகுது அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏக்கு பாலாக என்ன பண்ணுவோம் மைனஸ் ஜி போட்டுருவீங்க எஸ்க்கு பாலாக என்ன பண்ணுவீங்க ஹெச் போட்டுருங்க அப்படி போட்டிங்க நாங்கள் வி ஸ்கொயர் அப்படியே தான் இருக்க போது யூ ஸ்கொயர் அப்படியே தான் இருக்க போது இந்த மே ஏக்கு பாலாக மைனஸ் ஜி மைனஸ் ஃப்ரெண்டில் வந்துடும் மைனஸ் டூ டி எஸ்க்கு போல ஹெச் டூ ஜி ஹெச் அப்படின்னு வந்து அப்போ வி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு யூ ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஜி அப்போ கீழே இருந்து ஒரு பொருள் மேல் நோக்கி போச்சு அப்படின்னா அப்போ இயக்கத்துக்கான சமன்பாடு எப்படி மாறும் அப்படின்னா நமக்கு மேலே என்ன தெரியணும்னா சமன்பாடு என்னன்னு தெரியணும் வந்து அப்போ வி ஈக்குவல் டு யூ ப்ளஸ் ஏ டி அப்படின்னு சொல்லி எழுதிட வேண்டிதான் எழுதிட்டு ஏக்கு பால மைனஸ் ஜி எஸ்க்கு பால ஹெச் அப்படின்னு சொல்லி சப்ஜிட் பண்ணுங்க அப்படி சொல்லி போட்டுற வேண்டிதான் அப்போ எஸ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அப்படின்னா யூ ஸ்கொயர் வந்து ப்ளஸ் ஆஃப் ஏ டி ஸ்கொயர் சரி அப்போ வந்து ஏக்கு பால மைனஸ் ஜி வந்து எஸ்க்கு பால ஹெச் அப்படி போட்டுருவேன் அடுத்து வி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு யூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏஎஸ் இது தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் வந்து அப்போ கீழேருந்து மேலே போகும்போது எப்படி மாறும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஈஸியாக போட முடியும் தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் மேலோக்கு எரியப்படும் பொருளுக்கான சமன்பாடுகள் எப்படி வந்து நம்ம டெரிவ் பண்ண போகிறோம் மூணு ஈக்குவேஷன் இருந்து அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஃபார் த பாடி த்ரோ அப் அப்வர்ட்ஸ் ஈக்குவேஷன் கேன் பி ஒப்பேனிடு வந்து எப்படி மாறும் அப்போ ஒரு பொருள் மேல் நோக்கி எரியும் அப்படின்னா வந்து இங்கே வந்து என்னன்னா டீசிலிரேஷன் நடக்கும் மேலே போக போக என்னன்னா அதனுடைய வேகம் வந்து குறையுது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் வந்து ஸோ அப்போ இது என்ன சொல்லணும் எதிர் முடுக்கம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் எதிர் முடுக்கம் அடையுது அப்படின்னு சொல்லி முடுக்கம் அடையல முடுக்கம்னா மேலே இருந்து கீழே வரும்போது தான் முடுக்கம் அடையும் இது என்ன நடக்கணும்னா எதிர் முடுக்கம் அடையுது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் அப்போ எதிர் முடுக்கம் அடையும் போது ஏன் என்ன ஆகிட்டோம்னா மைனஸ் ஜி ஆகாது மாறிடும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் வந்து அதே மாதிரி கிடைமட்டமாக போகுது அரிசாண்டலாக போனால் தான் என்ன நம்ம வந்து சொல்லுவோம் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கு சிம்பிள் எஸ்ன்னு யூஸ் பண்ணுவோம் மேலே இருந்து கீழே வந்தாலும் சரி கீழே இருந்து மேலே போனாலும் சரி அது என்ன சொல்லுவோம் எஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் அப்படி சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ அப்போ எஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச்ன்னு சொல்லிட்டு ஏ ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஜின்னு சொல்லி நம்ம சப்ஜிட் பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்தோம் வந்து ஸோ வி ஈக்குவல் டு யூ ப்ளஸ் ஏடி அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் இது எப்படி மாறுது அப்படின்னா வந்து வி அப்படியே தான் வச்சுக்க போகிறோம் யூ அப்படி தான் வச்சுக்க போகிறோம் ப்ளஸ் ஏடி அப்படின்றத வந்து ஏக்கு பல மைனஸ் ஜின்னு அப்ளை பண்ணுறீங்க அப்போ மைனஸ் ஜி டி அவ்வளோதான் வந்து ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் வந்து இந்த மாதிரி மாறிடுது அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து
இந்த மூணு ஈக்குவேஷனும் என்னன்னா மெயின் அது கீழே இருந்து நம்ம மேல் நோக்கி எரியப்படும் போது மாறுது எப்படி பார்க்கணும் அப்ப நமக்கு இந்த ஈக்குவேஷன்ஸ் தெரிஞ்சா மட்டும்தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும்னா அந்த மாதிரி நம்ம மாத்தி கரெக்டா கொண்டு வர முடியும் அப்ப கீழே இருந்து ஒரு பொருள் மேல் நோக்கி எரியப்படும் போது அதன் நிலைய பொறுத்து சமன்பாடு என்ன அதனோட திசை வேகத்தை பொறுத்து சமன்பாடு என்ன அப்படின்னு சொல்லி கொஸ்டின் வந்து கேட்கலாம் வந்து இப்படி கேட்டாங்க அப்படின்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம ஈக்குவேஷன்ஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும் ஃபிரெண்ட் நெக்ஸ்ட் மேல இருந்து ஒரு பொருள் கீழ் நோக்கி வரும்போது வந்து நம்ம குரூப் ஒன்ல கேட்டது எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதுதான் நமக்கு கொஸ்டினா கேட்டாங்க ஆப்ஷன் என்ன வி ஈக்குவல் டு ரூட் டூ ஜி ஹெச் அப்படின்னு இருந்தது சொல்லி பார்க்கலாம் இதுதான் ஆன்சர் வந்து குரூப் ஒன் கொஸ்டின் வந்து ஒரு ராக்கெட் வந்து என்னன்னா சாட்டலைட் பிளேஸ் பண்ணிட்டு கீழ் நோக்கி வருது அப்ப அதோட நிலைய பொறுத்து திசை வேகத்துக்கான சமன்பாடு என்ன அப்படின்றத கேட்டிருந்தாங்க நிலைய பொறுத்து திசை வேகத்துக்கான சமன்பாடு அப்படின்றது நமக்கு சமன்பாடு இமோஷனுடைய தேர்ட் ஈக்குவேஷன் வந்து சொல்றோம் அப்ப தேர்ட் ஈக்குவேஷன் எதை பத்தி சொல்லுது அப்படின்னா பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு யூ ஸ்கொயர் பிளஸ் டூ ஏ இயர்ஸ் அப்படின்றதுதான் அதுக்கான ஈக்குவேஷன் வந்து இப்ப மேல வந்து கீழே வரும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இனிஷியல் வெலாசிட்டி யூ வந்து என்ன ஆயிடும்னா ஜீரோ ஆயிடும் வந்து சோ அப்ப தடையின்னு கீழே விழும் போது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆரம்ப திசை வேகம் ஜீரோ ஏ அப்படின்றது ஜி தான் நம்ம ஆக்சுவலி டைரக்ட் கீழே வர போகுது அப்ப ஏ ஈக்குவல் டு ஜி அப்படி சொல்லி பாக்கணும் அப்ப எஸ் ஈக்குவல் என்ன மாறுது அப்படின்னா எச்ஆ வந்து மாறுது சொல்லி பாக்கணும் சோ அப்ப யூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஏ ஈக்குவல் டு ஜி அண்ட் எஸ் ஈக்குவல் டு எச் அப்படி சொல்லி மாறுது சோ அப்ப என்னோட ஈக்குவேஷன் நம்ம எழுதும் போது வந்து பாத்தீங்கன்னா முதல் சமன்பாடு இரண்டாவது சமன் மூன்றாவது சமன்பாடு போகும் முதல் சமன்பாடு நமக்கு தெரியும் வி ஈக்குவல் டு யூ பிளஸ் ஏடி அப்படி சொல்லி பாக்கணும் வந்து அப்ப நம்ம முதல் சமன்பாடு எடுத்துனா யூ பிளஸ் ஏடி இருக்கு அப்ப யூ பல ஜீரோ அப்ளை பண்ணா அப்ப ஏடி மட்டும் தான் இருக்கும் ஏக்கு பல என்ன பண்ணணும் ஜி பண்ணும் அப்ப வி ஈக்குவல் டு ஜிடி அப்படி சொல்லி நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் வந்து இந்த மாதிரி மாறி இருக்கு அப்படி சொல்லி பாக்கிறோம் அண்ட் செகண்ட் ஈக்குவேஷன் என்னப்பா அப்படின்னா எஸ் ஈக்குவல் டு யூடி பிளஸ் ஆஃப் ஏடி ஸ்கொயர் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் வந்து அப்ப யூடி பிளஸ் ஆஃப் ஏடி ஸ்கொயர் போது யூடிக்கு பதிலாக நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க ஜீரோ போட்டாங்கன்னா காரணம் என்னன்னா யூக்கு பதிலாக ஜீரோ போடுவீங்க ஜீரோ இன்ட் டி ஜீரோ தான் அப்ப ஆஃப் ஏடி ஸ்கொயர்னு இருக்கு ஏக்கு பதிலாக என்ன பண்ணுவோம் ஜி போடுவோம் டி அப்படி தான் இருக்குது அப்ப ஆஃப் ஜி டி ஸ்கொயர் மாறப்போது அந்த எஸ் க்கு எச்ஆ மாறப்போது வந்து அப்ப செகண்ட் ஈக்குவேஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா எஸ் வந்து எச்ஆ மாறிடுச்சு ஆஃப் ஜி டி ஸ்கொயர் சொல்லிட்டு நமக்கு ஈக்குவேஷன் மாறிடுது தென் தேர்ட் ஈக்குவேஷன் என்ன மாறுது அப்படின்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா வி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் யூ ஸ்கொயர் பிளஸ் டூ இயர்ஸ் யூ ஸ்கொயர் அப்படின்றது என்ன ஆயிடும் ஜீரோ ஆயிடுமா அப்ப ஜீரோ வந்து இங்க நீங்க சப்சிட் பண்ணீங்க அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா மீதி டூ இருக்கும் ஏக்கு பல ஜி எஸ் க்கு பல ஹெச் அப்ப டூ ஜி ஹெச் சொல்லி மாறும் அப்ப வி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு டூ ஜி ஹெச் அப்படின்றதான் வந்து தேர்ட் ஈக்குவேஷன் நமக்கு கிடைக்குது அப்ப இந்த தேர்ட் ஈக்குவேஷன் வி ஸ்கொயர் ஈக்வல் டு டூ ஜி ஹெச் அப்படின்னு சொல்லி போட்டோம் அப்படின்னா இந்த வி என்ன வெலாசிட்டி என்ன அப்படின்னா ரூட் டூ ஜி ஹெச் அப்படி சொல்லி போடுறோம் இதுதான் வந்து நமக்கு குரூப் ஒன் கொஸ்டினா வந்து கேட்டாங்க சொல்லி பாக்கணும் ஆல்ரெடி வந்து இப்ப சமன்பாடு பேஸ் பண்ணி கேட்பாங்க அப்ப சமன்பாடுல நமக்கு இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இதை வச்சுதான் நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா கீழே இருந்து மேல போனா எஸ் எச் ஆகும் ஏ மைனஸ் ஜி அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கணும் மேல இருந்து கீழே வந்தா இனிஷியல் வெலாசிட்டி ஜீரோ யூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஏ வந்து ஜி தான் எஸ் வந்து எச் அப்ப அதை அப்படியே எடுத்துட்டு வந்து இல்ல சப்சிட் பண்ணோம் அப்படின்னா வந்து ஈக்குவேஷன் வெலாசிட்டி அட்டை பொசிஷன் கேட்டா இது டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கேட்டா இது வந்து வெலாசிட்டி அட் டைம் அப்படின்னு கேட்டா இது அப்ப திசை வேகத்தை நேரத்திற்கான சமன்பாடு நேரத்தில் திசை வேகத்துக்கான சமன்பாடுன்னு கேட்டானா இது வந்து அடுத்து இடப்பயிற்சிக்கான சமன்பாடுன்னா இது இப்ப அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா நிலையில் எந்த பர்டிகுலரா எவ்வளவு ஹைட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா திசை வேகம் அப்படின்றதுக்கான சமன்பாடு இது இந்த மூணு ஈக்குவேஷன் எப்படி மாறும் அப்படின்றது இப்ப நம்ம பார்த்தாச்சு சோ நம்ம எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இம்பார்ட்டன் அப்படி சொல்லி பாக்குறோம் நெக்ஸ்ட் சீரான வட்ட இயக்கம் யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன் அப்படி சொல்லி பாக்குறோம் வந்து வட்ட இயக்கம் நேர்கோட்டு இயக்கம் அப்படின்றது தான் இவ்வளவு நேரம் நம்ம பார்த்தது எல்லாமே மேல கீழே கீழே இருந்து மேல அப்புறம் அரி அரி அரிசாண்டலா கிடைமட்டமா போறது அப்படி சொல்லி பார்த்தோம் இப்ப வட்ட இயக்கம் அப்படின்னும் போது என்னன்னா வட்ட வட்ட வட்டத்தின் ஆரத்திற்கு வந்து சமமான நிலம் கொண்ட வட்டவில் அப்படின்னு வட்டத்தில் மையத்தில் ஏற்படுத்தும் கோணம் என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா வந்து ரேடியன் சொல்றோம் ஸோ அப்போ வட்ட இயக்கத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆரம் ஆர் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் மையத்துல வந்து ஒரு கோடு வரங்க ஆனால் வரக்கூடியது வந்து ஸோ அப்போ இந்த ரேடியனை பொறுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய தொலைவு அப்படின்றது வந்து இப்போ எவ்வளோ ஆங்கிலோ அதை பொறுத்து தான் தொலைவு வந்து வேறுபடும் சொல்லி பார்க்கணும் வந்து ஸோ அப்போ
எக்ஸாம்பிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏலேருந்து பிக்கு போனோம் அப்படின்னா டைம் வந்து எடுக்க தான் செய்யும் ஸோ அப்ப ஆனா கோண பாதையில வந்து போறோம் நேர்கொட்டு பாதையில போல அப்ப கோண பாதையில போனோம் அப்படின்னா ரேடியன் பை செகண்ட் அப்படின்னு சொல்லி மாறுது அப்படி பக்கம் வந்து ஸோ அப்ப வட்ட பாதையில் எங்கும் பொருளை வட்டத்தின் மையத்தையும் இணைக்க மாறக்கூடும் ஒரு வினாடியில் கணக்கும் கோணத்தின் அளவு ஒரு வினாடியில எவ்வளவு கோணம் கடக்குது அப்படின்றத கோண இடப்பயிற்சி அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் ஸோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா கால மாறுபாடு வீதம் கோணத்து செய்ய வைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் கோண இடப்பயிற்சியும் கால மாறுபாடு வீதம் ரெண்டும் ஒன்னா சேர்த்தீங்கன்னா அதுதான் கோண இடப்பயிற்சி அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸோ அப்ப கோண திசை வேகம் அப்படின்னா கோண இடப்பயிற்சி போய் எடுத்துக்கொள்ளும் காலம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அப்ப நம்ம வெறும் வாரத்தை மட்டும் தான் ஆட் பண்றோம் இந்த திசை வேகம்னா நமக்கு இடப்பயிற்சி போய் காலம் தெரியும் இப்ப முன்னாடி போனோம் போட்டீங்கன்னா பின்னாடி போனோம் போட்ட வேண்டியது அவ்வளவு அந்த இடப்பயிற்சிக்கான அழகு அப்படின்னு பாக்கும்போது நம்ம மீட்டர் அப்படின்றது யூஸ் பண்ணுவோம் ஃப்ரெண்ட் ஆனா இங்க என்ன யூஸ் பண்றோம்னா ரேடியன் அப்படின்றது யூஸ் பண்றோம் வந்து இப்ப ஆங்குலர் அப்படின்றது முன்னாடி சேர்த்துக்கிறீங்க அவ்வளவுதான் அப்படி சேர்த்துக்கும் போது ஆங்குலர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அப்படின்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா வந்து ரேடியன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் டைம் வந்து அதே தான் டைம் தான் செகண்ட் அப்ப ரேடியன்றதுக்கு டீட்டா அப்படின்னு சிம்பிளும் டைமுக்கு வந்து செகண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி போடுறோம் அப்ப ஆங்குலர் வெலாசிட்டி அப்படின்றது என்ன சொல்றோம்னா ஒமேகா அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் வந்து அப்ப ஒமேகா ஈக்குவல் டு டீட்டா பை டி அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறோம் வந்து பாத்தீங்கன்னா யூனிட் ஆஃப் ஆங்குலர் வெலாசிட்டி அப்படின்றது ரேடியன் பை செகண்ட் அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு வந்துருது அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறோம் ஸோ இதுவும் இம்பார்ட்டன் ஃபிரெண்ட் வந்து இது நமக்கு எக்ஸாம்ல கொஸ்டின் கேட்கறதுனா பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறோம் வந்து அடுத்து ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் வந்து லீனியர் விளாசிட்டி அண்ட் ஆங்குலர் விளாசிட்டி லீனியர் விளாசிட்டா நேர்கோட்டில் போகும்போது அதுக்கான விளாசிட்டினா ஆங்குலர் விளாசினா வட்டப்பாதையில் போகும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கான அப்ப வட்டப்பாதையில் போகும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏ என்ற பொசிஷன் வந்து பி என்ற பொசிஷன் போறேன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ இங்கே ஆங்குலர் விளாசிட்டி இதே ஏ என்ற பொசிஷன் வந்து பி என்ற பொசிஷன் போனா இது லீனியர் விளாசிட்டி நேர்கோட்டு திசை வேகம் அப்போ நேர்கோட்டு திசை வேகத்துக்கும் கோண திசை வேகத்துக்கும் இடையே உள்ள தொடர்பு என்ன அப்படின்றதான் கொஷின் அப்படி கேட்டாங்க அப்படின்னா வெறும் இந்த ஈக்குவேஷன் கேட்போம் வி ஈக்குவல் டு ஆர் ஒமேகா அவ்வளவுதான் வந்து இப்போ வி அப்படின்றது வெலாசிட்டி ஆர் அப்படின்றது ரேடியன் ஒமேகா அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டீடா பை டைம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கறது ஸோ அதுதான் அதுதான் வந்து இதனுடைய ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கறது இப்போ வெலாசிட்டி அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதுக்கு சமமா இருக்கு அப்படின்னா டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு ரேடியஸ் அண்ட் ஒமேகா வந்து கோண இடப்பு கோண திசை வேகம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இந்த வீனா திசை வேகம் உமேகானா கோண திசை வேகம் அது அது மட்டும் இல்லாமல் கோண திசை வேகத்தோட அந்த ரேடியஸ் மல்டிபிள் பண்ணிங்கன்னா கிடைக்கக்கூடியதான் வெலாசிட்டி எப்சி பார்க்குறோம் அப்போ திசை வேகம் அப்படின்னும் போது நமக்கு இப்படி கிடைக்குது ஸோ வெலாசிட்டி ஈக்குவல் டு அந்த ரேடியஸையும் அதனோட ஆங்குலர் வெலாசிட்டி மல்டிபிள் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு கிடைக்கிறது என்னன்னா அதுக்குள்ள ரிலேஷன்ஷிப் அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து ஸோ அப்போ நமக்கு ஒமேகா மட்டும் தெரியணும் அப்படின்னா வி பை ஆறுன்னு போகலாம் வந்து ரேடியஸ் மட்டும் தெரியணும் அப்படின்னா வி பை ஒமேகான்னு போகலாம் ஆக பத்தில் வி ஈக்குவல் ஆர் ஒமேகா அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸோ இந்த ஈக்குவேஷனை நமக்கு எக்ஸாம்பிள் கேட்போம் இப்படி ராக்கெட் வந்து மேலே இருந்து கீழே வரும்போது அதனுடைய நிலையை பொறுத்து திசை வேகத்துக்கான சமன்பாடு அந்த வெலாசிட்டி அட்டை பொசிஷன் அப்படின்னு கேட்கும்போது வி ஈக்குவல் டு ரூட் டூ ஜி ஹெச்னு கேட்டாங்களோ ஸோ அதே மாதிரி இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து கேட்கறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு ஓகேவா நெக்ஸ்ட் மைய நோக்கி விசை மைய விளக்கு விசை ஸோ மையத்தை நோக்கி ஒரு விசை செயல்பட்டா அதான் வந்து மைய நோக்கி விசை மையத்துல இருந்து விலகி போனோம் அப்படின்னு ட்ரை பண்ணுச்சுன்னா அதான் மைய விளக்கு விசை அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் ரெண்டுமே எப்படி இருக்கணும்னா இதை பொறுத்தவரையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபோர்ஸ் அப்படின்றது ஈக்குவலா இருக்கும் பட் ஆப்போசிட் இன் டேரக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறோம் வந்து இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு ஸ்டிக் இருக்கு அதுல வந்து ஒரு கல்ல கயிறு கட்டி இங்கே கட்டிட்டு அந்த கை கயிறோட இன்னொரு மணியில கல்ல கட்டிடுறேன் இப்படி நான் சுத்துறேன் அப்படின்னா வந்து கல் வந்து வட்டப்பாதையில இயங்கும் அப்படி வட்டப்பாதையில கல் வந்து இயங்குறது காரணமான விஷயம் எங்க இருந்து வருதுன்னு கேட்டீங்கன்னா மையத்துல இருந்து வருது இப்போ கோள்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூரியனை சுற்றி வருது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் பிளானட்ஸ் ரிவால்விங் ஆர் வந்து சன் அப்படி சுற்றி வர்றதுக்கு காரணமான விஷயம் என்னப்பா அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா சன்ல இருந்து வரக்கூடிய கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் தான் ஈர்ப்பு விஷயம் தான் அந்த ஈர்ப்பு விஷயம் என்ன பண்ணுதுன்னா கோள்கள் வந்து நீள்வட்ட பாதையில் சுத்த வைக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் சுத்த வைக்கிறதுனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுக்கு நடுவில் அந்த கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு மையத்தை நோக்கி செயல்படுத்த வைக்கிது அப்போ இது என்ன சொல்லுவோம் மைய நோக்கு விஷய சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ் இப்போ சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ் சென்ட்ரிபிகல் ஃபோர்ஸ் பொறுத்தவரை எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் ஃபிரண்ட் அதை பேஸ் பண்ணி பல தடவை கேள்வி கேட்டிருக்காங்க திருப்பிங் கேட்பாங்க
இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி மாறும்னா எஃப் ஈக்குவல் டு எம் இன்ட்டு பி பி ஸ்கொயர் அப்படின்றது என்ன பண்ணலாம் ஆர் ஸ்கொயர் ஒமேகா ஸ்கொயர் ஜீட பை ஆர்னு மாத்திரம் அப்போ இந்த ஆருக்கு இந்த ஸ்கொயரை கேன்சல் பண்ணலாமா அப்போ நம்ம கிடைக்கிறது என்ன கிடைக்கும் எம் ஆர் ஒமேகா ஸ்கொயர் அப்படின்னு கிடைக்கும் இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனலாக நம்ம கிடைக்கிறது வந்து இப்போ எஃப் 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 ஈக்குவல் டு எம் பி ஸ்கொயர் பை ஆர் அப்படின்றது சென்டிபிடல் ஃபோர்ஸுக்கான ஒரு சமன்பாடு ரெண்டாவது சமன்பாடு என்னப்பா அப்படின்னா அந்த எஃப் ஈக்குவல் டு எம் ஆர் ஒமேகா ஸ்கொயர் அப்படின்றது அதுவும் சமன்பாடு அடுத்து எக்ஸாம்பிள் ஃபார் சென்ட்ரிபிடல் போஸ் மைய நோக்கு விசைக்கு எடுத்துக்காட்டு நூலினால் கட்டப்பட்ட லக்கல் வட்டப்பாதையில் இயங்கும் போது மையத்தை நோக்கி அந்த அந்த மைய நோக்கு விசையானது வந்து நூலின் இழு விசையால் பெறப்படுகிறது குடிச்சலுக்கிறதுனால சுற்றுது அண்ட் ஸ்டோன் டைட் வந்து எண்ட் ஆஃப் எஸ்டிங் அது வந்து சென்ட்ரிபிடல் போஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் அப்போ நூலினால் கட்டப்பட்ட கல் எடுத்துக்காட்டு எதுக்கு போனால் மைய நோக்கு விசைக்கு எடுத்துக்காட்டு அடுத்து மகிழ்ந்து ஒன்று வளைவில் திரும்பும் போது வந்து டான் ஆகும் போது கார் வந்து வளைவில் திரும்பும் போது காரோட டயருக்கும் ரோடுக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய போர்ஸ் வந்து பிட்வீன் த டயர் அண்ட் த ரோடு ப்ரொவைட்ஸ் சென்ட்ரி பிட்டல் ஃபோர்ஸ் அப்போ டானிங்கில் திரும்பும் போது வந்து ஸோ அப்போ உராய் விசை அப்படின்றது உருவாகுது எங்கன்னா டயருக்கும் தரைக்கும் இடையே வந்து இந்த உராய் விசை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா மைய நூற்று விசை அப்படின்னு சொல்லி அடுத்து கோள்கள் சூரியனை சுற்றி இயங்கும் வந்து கோள்கள் ஏன் சுற்றி வருது சூரியனோட ஈர்ப்பு விசை அப்போ அந்த ஈர்ப்பு விசையை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைய நூற்று விசை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் வந்து ஸோ அப்போ பிளானட்ஸ் ரிவால்விங் அரௌண்ட் த சன் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் அப்படின்றது தான் என்னென்னா சென்ட்ரி பிட்டல் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அடுத்து உட்கருவை சுற்றி வரும் வந்து உட்கருவை சுற்றி வரும் எலக்ட்ரான்கள் வந்து எலக்ட்ரான்கள் ஏன் உட்கருவை சுற்றி வரும் சென்ட்ரல பாசிட்டிவ் எலக்ட்ரான் வந்து நெகட்டிவ் வந்து ரெண்டுத்துக்கு நடுவில் என்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா எலக்ட்ரோ ஸ்டாட்டிக் போஸ் நிலை விசை இருக்குன்னு சொல்லி நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ்ல வந்து பார்த்தோம் வந்து அப்ப நிலை மின்னியல் விசை தான் என்னவா மாறுது அப்படின்னா இங்க மைய நோக்கு விசையா இருக்கு அப்ப எலக்ட்ரான் ரிவால்விங் அப்படின்றது எதுக்கு எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னா சென்டிபிடல் போஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் பட் ஒரிஜினலா அங்க என்ன போர்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா எலக்ட்ரோ ஸ்டாட்டிக் போர்ஸ் அப்படின்றது தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறோம் அதான் கீவர்ட் வந்து அப்போ சுற்றி வரும் எலக்ட்ரான்கள் உட்கருவை சுற்றி வரும் எலக்ட்ரான்கள் அப்படின்னும் போது காரணம் என்னப்பா அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே நிலைமின் ஈர்ப்பு விசை அப்படின்றது இருக்கு இதுதான் வந்து மைய நோக்கு விசையா வந்து இங்கே மாத்திடுது அப்படி பார்க்கணும் ஸோ அப்போ ஒன்று நூறினால் கட்டப்பட்ட கல் மகிழ்ந்து வ வளைவில் திரும்பும் பொழுது கோள்கள் சூரியனை சுற்றி வர உட்கருவை எலக்ட்ரான்கள் சுற்றி வருது இல்லை அணுக்கருவை வந்து அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் அதான் கரெக்டாக இருக்கும் அணுக்கருவை எலக்ட்ரான்கள் சுற்றி வருது அடுத்து மைய விளக்கு விசை மைய விளக்கு விசை அப்படின்றது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மைய நோக்கு விசையின் என் மதிப்பிற்கு வந்து சமமாக இருக்கும் ஆனால் எதிராக திசையில் என்ன பண்ணுவோம் திசையில் எதிராகவும் அமையும் அப்படின்னு ஸோ அப்போ இந்த ஃபோர்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் இன் மேக்னிடியூட் பட் என்ன அது ஆப்போசிட் இன் டேரக்ஷன் அதான் சென்ட்ரிஃபிகல் ஃபோர்ஸ் வெளியே நோக்கி போகணும் வந்து இப்போ எக்ஸாம்பிள் என்னப்பா தயிர் கடையும் போது வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா கடைஞ்சாங்க அப்படின்னா வெண்ணெயெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய ஓரங்களில் போய் நிற்கும் அப்போ வெண்ணெய் ஓரத்திற்கு செல்வது மைய விளக்கு விசை அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்பாங்க ஸோ அப்போ சார்னிங் ஆஃப் கார்டு அப்படின்றது எக்ஸாம்பிள் ஃபார் அடுத்து மிதிவண்டி ஓட்டுவர் வளைவான பாதையில திரும்பும் போது வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உடலை வந்து உள்நோக்கி சைவர் காரணம் என்ன அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இங்க உராய் விசை இருக்குன்னு பாத்தோம் ஏற்கனவே மைய நோக்கி செய்ய இந்த டயருக்கும் தரைக்கும் நடுவில் இருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அதை சமன் செய்யறதுக்காக மைய மைய உராய் விசையை வந்து பாத்தீங்கன்னா அதிகப்படு மைய நோக்கு விசையை அதிகப்படுத்தி அவர் விலை விலகி வெளியில போய் விழுந்து விடாது இப்போ டானில வேகமா போய் திரும்பும் போது அந்த பக்கமே விழுந்துட கூடாது அப்ப என்ன பண்றாருன்னா அந்த மைய விளக்கு விசையை சமன்படுத்துறதுக்காக இவர் உள்பக்கமா சாஞ்சு என்ன பண்றாரு மைய நோக்கு விசையம் அதிகரிக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லி அப்ப டானியில திரும்பும் போது அவர் மீது செயல்படக்கூடிய விசை வந்து என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மைய விளக்கு விசை ஆனா அவர் மைய நோக்கு விசையை அதிகப்படுத்தி சமன் செஞ்சிடாரு அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறோம் வந்து அப்ப மைய விளக்கு விசையால் வந்து பாத்தீங்கன்னா சமன் செய்யப்படுகிறது எதுனா இந்த உராய் விசை மைய நோக்கு விசை அப்படின்றது சமன் செய்யப்படுகிறது ஆக மொத்தத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா வெளியில போய் விளற மாதிரி இருந்தா அது மைய விளக்கு விசை சென்ட்ரிபிகல் போஸ்ட்னா வெளியே போறது சென்ட்ரிபிகல் போஸ்ட்னா உள் நோக்கி இருக்கிறது அப்ப டயருக்கும் ரோடுக்கும் நடுவில் இருக்கிறது என்னன்னு கேட்டா சென்ட்ரி உள்பக்கமாக சாய்கிறார் அடுத்து புவி வந்து துருவ பகுதியில் தட்டையாகும் வந்து அதே நிலநடுக்கோட்டு பகுதியில் பருத்தும் காணப்படுகிறது இது காரணம் என்னப்பா அப்படின்னா வந்து நிலநடுக்கோட்டு பகுதியில்
வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க இருக்கிற பாட்டிகள் வந்து வேகமா ஓடும் அதே இங்க இருக்கிற பாட்டிகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா மெதுவா தான் ஓடும் அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டுத்துக்கும் ஒரே டைம் அப்படின்னு நம்ம கொடுக்கும் போது வந்து என்ன ஆகும்னா அப்ப அவுட்டர் சர்க்கிள்ல இருக்கிறவங்க வேகமா ஓடினாதான் இன்னர் சர்க்கிள் இருக்கும் மெதுவாகவே ஓடலாம் அப்ப பாட்டிகளோட வெலாசிட்டி எங்க மேக்சிமம் இருக்குன்னா ஈக்வட்டார் இது வந்து ஈக்வட்டார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஈக்வட்டார்ல மேக்சிமமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பாக்கிறோம் எங்க கம்மியா இருக்கு அப்படின்னா வந்து போலார்ல மினிமமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறோம் அது இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ நமக்கு கொஸ்டின் எப்படி கேட்பாங்க அப்படின்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா நிலநடுக்கோட்டு பகுதியில் உள்ள துகள்களின் திசை வேகம் துருவ பகுதியில் உள்ள துகள்களின் திசை வேகத்தை விட அதிகம் அப்ப நில நிலநடுக்கோட்டு பகுதியில் துகள்களின் திசை வேகம் வந்து அதிகமா இருக்கு அப்படின்னு ஞாபகம் எதை கம்பேர் பண்ணும் துருவ பகுதியில் கம்பேர் பண்ணும்போது வெலாசிட்டி ஆஃப் த பார்ட்டிகல்ஸ் ஈக்வட்டார் மோர் தென் அட் தி வெலாசிட்டி ஆஃப் த பார்ட்டிகல்ஸ் அட் தி போல்ஸ் இதுதான் நம்ம நேச்சுரல் ஃபிஷன்ஸ் டாபிக் பார்க்கும்போது சொன்னேன் வந்து ராக்கெட் லான்ச்சிங் மேல எங்க வச்சிருப்பாங்கன்னா நியர் டு ஈக்வட்டார் ஸோ ஈக்வட்டார் பக்கத்தில் வச்சிருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் திஸ் இஸ் த ரீசன் ஃபார் த பல்ஜிங் ஆஃப் எர்த் அட் தி ஈக்வட்டார் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் ஸோ பல்ஜி ஆகிறதுக்கு காரணம் இதுதான் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் வந்து ஸோ அப்ப நிலநடுக்கோட்டு பகுதியில் உள்ள துகள்களின் மீதான மைய விளக்கு விஷயம் அதிகமாகும் ஆஹ் எனவே நிலநடுக்கோட்டு பகுதி சற்று பருத்து காணப்படுகிறது இங்க ஏன் பருத்து இருக்கு அப்படின்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா காரணம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏன் வந்து பல்ஜா இருக்கு அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா ரீசன் வந்து பாத்தீங்கன்னா சென்ட்ரிபிட்டல் போர்ஸ் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அது இப்போ சென்ட்ரிபிட்டல் போர்ஸ்க்கு த